Hi friends, welcome to homemade recipes. இன்னைக்கு நம்ம பூரி கிழங்கு மசாலா எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கை ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கை சேர்த்ததும் இதை முங்குற அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் முழுசாக சேர்த்திங்கன்னா நிறையா தண்ணி தேவைப்படும் வேகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்க்கும் போது தண்ணியும் கம்மியாகவும் சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ நம்ம மூடி வச்சு விசில் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நாலு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நாலு விசில் வந்துருச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போது நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்குலேருந்து தோல் மட்டும் உரிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்குலேருந்து உரிச்சிக்கோங்க எல்லா உருளைக்கிழங்குலேருந்தும் தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு பீஸ்லேருந்து நாலாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக வேணும் அப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு வெடித்ததும் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு துண்டு இஞ்சியை தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து இதை நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க இப்போது ரெண்டு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக கீறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு வத்தலை ரெண்டாக பிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போது ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பெரிய வெங்காயமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த ரெசிபிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இதை நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெங்காயம் கொஞ்சம் சாஃப்டானால் போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது இப்போது கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு இதுதான் ஒரு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் இப்போது இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த கடலை மாவு நல்லா கரைஞ்சி வரணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா கிண்டி விட்டதும் இப்போ நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவை சேர்த்துடலாம் சேர்த்தோடனே கிண்டி விட்டுருங்க இல்லைனா உடனே கெட்டி ஆயிரும் பாருங்கள் எப்படி வேகமாக கெட்டி ஆகுதுன்னு அதனால் சேர்த்து உடனே கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இப்போது நான் ஒரு கப் போல் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கிண்டி விட்டதும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் இப்படி கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கும்போது அந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் உடஞ்சி சின்ன சின்னதாக வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சே நீங்கள் இப்படி லைட் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா குட்டி குட்டியாக வந்துடும் இந்த டைமில் டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக கிரேவி வந்திருக்குன்னு நீங்கள் கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும் கிண்டி விடாமல் விட்டுறாதீங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவி ஒரு ஒரு நிமிஷம் கிண்டி விட்டுக்கோங்க கிண்டி விட்டதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சிம்பிளாக பூரிக்கிழங்கு மசாலாவை ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஹோம் மேட் ரெசிபீஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண